Sekarang aku lagi di Gede Rupet, daerah Nanti di daerah Nanti ya Logo Mas Malang Di sini aku mau nyobain Kopi yang katanya Paling spesial Paling enak Terus di sini juga nanti Mau nyobain di Bersih matanya Itu kayak dia Kayak Nah, itu dia lagi mau dibersihin uh, matanya dan hatinya. <laughs> Oke, okay. sambil nungguin dia berubat matanya, minum kopi dari rubat kang, rubat dari rubat sini. Sini guys, sini sini sini. Ini katanya kopinya spesial. Tapi warnanya nggak kayak kopi, terus dalemannya ini ada... Ini apa mas? Itu bunga lawang. Bunga lawang ya? Bunga lawang garas itu? Dekat malang itu? Bukan, beda lagi. Beda? Iya. Ini bunga lawang, terus ya. ininya? Kalau itu espresso dari kopi Excelsa. Espresso dari? Kopi Excelsa. Kopi Excelsa. Ya. Ini sini apa Bay? Uh, itu ada kopi espresso Excelsa, oh. dikasih sirup. Nungguin ya. Rasa kopinya tuh enteng banget. Maksudnya enggak enggak berasa kopinya malah justru lebih berasa eh uh, apa namanya? sirup-sirupnya dan bunga lawang. Bunga lawang itu ini ya Mas ya? Iya. Ini rasanya tuh ini itu. Koyo Oh, yang ini apa mas? Sama juga. Bunga lawang juga. Enak manis. Kopinya enteng, kopinya enteng. Jadi kayak nggak berasa minum kopi. Apa ini apa mas? Buat tiga segera. Buat tiga segera ini buah wah mas. kopi tapi buat segeran ya enak guys gue stop saatnya cek-cek mata nih kayak ya salaman salaman soalnya tadi udah deal nih salaman biar duluan kalau udah baru saya Anjing banget. Tapi enak, Mas. Perih enak. Enak, enak. Rasanya ya. Apa? Kalau minum kopi semakin banyak semakin perih. Karena kan melawan ngantuk. Nah, jadi kan situ dibikin ngantuk. Oke, sini bisa, kebetulan mataku sini. 
Sudah biasa ya. Pelinga pernah enggak? Pelinga pakai lilin terapi. Dibakar. Oh, yang miring itu ya, Pak ya? Iya, benar. Terus dibakar uh, kayak kertas yang itu ya. ya. Itu untuk orang-orang yang susah tidur bisa lagi itu. Katanya Mas Ayuti akan ditetesi dengan tiga cairan ya. Jadi ada cairan madu, cairan air zam-zam dan minyak zaitun. Bayangkan, kita lihat ekspresinya. Berarti lunas ya, lunas ya. Kayak kurang pembersihan aja ya. Mau yuk, kumpul ya, cara Jam 
ke atas dan kelompok mata Matiin aja semua rasanya. Apa yang dirasakan mas? Kecenderaan dia. Menahan nafas. Kita itu mampus. Kayak dia celakit, dia celakit, celakit, celakit. Sakit kan? Sakit kan? Perlahan-lahan boleh dibuka. Perlahan-lahan boleh dibuka. So ganggu eh, cuma yang gue se. Ini challenge. Dilihat. Buka ditahan kira-kira. Oke. Tutup, buka, tutup. Oke. Terus buka lagi, tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi. Terus biar keluar semua. Terus, terus, terus. Oke. Oke, buka tu. Kopi pak. Oke. Terus, terus. Mar semua, biarkan terus. Kopi terus. 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 Kopi. Oke. Terus. Terus. Oke. Tahan beberapa detik. Buka, tahan, 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 tutup. Nah, yang kuat. Ah, oke. Celupi, celupi dia biar cepat selesai. Sambil sambil pak. Oh, cepat. Kita tutup lagi. Sekiranya rasa pedihnya sudah hilang. Oke, oke, terus. Oke, masih sakit, pedih. Sudah hilang kan? Masih masih perik. Tak apa, kita tutup lagi. Kita bisa nyanyi. Habiskan dulu rasa pedihnya habiskan dulu. Malah kuali. Ia ni tiga melek, kau yang kuat tiga kau yang merem. Dan yang dingin. Masih pedih? Dikit. Dikit. Bukan tutup lagi tu cuma hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini sisa-sisanya aja. Sekarang ini yang dingin. Jika seperti tadi, ini dingin untuk penetralisir. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai rewek. Ya, dingin kan? Sampai rilek. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu ya, Papa nasi dulu matanya. Ingat berempat emas. Santai dulu, relax dulu. Kalau dirasa sudah mulai nyaman, boleh buka matanya. Hitungan ketiga, buka mata. Satu, dua, tiga. Tapi kemana? Aku mau siapa? Bola tamu ni sih. Aku sama siapa? Abi aku. Ke Morina.
Ali ah. Ini yo. Nyaman ya buat tidur ya? Yo um yo. Enak. Yo tiu. Nales biasa buka mata. Kan kurang terposan. Nah biasa kalau untuk ini menjelang tidur biasa. Rapi ini bisa langsung. Iya. Istirahat. Iya aman soalnya. Kalau nyaman kan ya dipenak ini pak. Kalau sudah nyaman bangun malah di lima belas ni turun. Terus ada kesulitan kan tu tidur? Enggak iba. Enggak. Paling kalau pas lagi capek lewat jamnya. Ya. Mau memulainya ya. Mau untuk tidurnya susah. Tapi nak tidur. Tidurnya sudah sesuai sama jamnya aman pak. Aman. Udah boleh dibuka, Pak? Boleh, ya, Pak. Jadi, guys, awalannya tadi kan dipijet-pijet. Terus ditetesi yang pertama tadi apa, Pak? Kombinasi madu, zaitun, sama zam-zam. Madu, zaitun, sama zam-zam. Nah, itu mata mulai perih. Tapi nggak se-ekstrim sama si Mas... Siapa mau jenis? Mas Yusuf tadi sampai kejet-kejet. Nggak juga. Perih, tapi... Perih biasa. Terus suruh melek merem, melek merem sampai rasa pedih, e, rasa pedih sama apa? Kayak cairannya itu, kayak salepnya itu e, keluar semua. Habis itu ditetesi sama e, apa tuh pak? Yang kedua pak? Penetralisir. Penetralisir itu lebih adem, lebih dingin, lebih dingin sampai merem sampai enak, sampai bersih, e, bersih terus nah, nyaman. Hati-hati. Terus habis itu digini-giniin, terus tempelin, itu anget, anget, enak. Kok enak, pokoknya itu enak ya. Kok ngerti lah di sini? Kan aku tadi lihat sampai ya. Oh iya. Iya, iya. Iya. Aku memang lihat pakai mata hati. Iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, saya lagi wes dibuka. Bawaannya pengen tidur ya? Ngantuk, guys. Ngantuk bawaannya, iya. Ngantuk bawaannya. Oh, udah boleh bangun, Pak? Boleh, bisa kan. Selamat. Tidak seekstrim yang kita. Tidak seekstrim yang dia. Tidak seekstrim apa yang dilakukan sama Mas Yusuf tadi di Mas Yusuf. Itu itu itu. Karangan Depo. Jadi tadi yang sakit itu manja manja. Mas Depo yang menurut aku. Beri tak beri. Tergantung apa yang kita lihat. Jadi tahu sendiri Sumsi. dari ta, dari ti, kita bertiga yang tontonannya paling parah. Jadi ya. Jadi ya. <laughs> Oke. Okay. Tontonan berdampak pada apa yang dirasakan? Iya. Ya, mudah-mudahan matanya jadi sehat ya. Amin. Makasih banyak. Iya sama-sama, sama-sama. Bapak sama. Teguh saya. Teguh. Iya. Teguh. Uh, Ahli dalam berat mata. Sama coba ya. Berarti ada kendala pak sebelumnya pak. Matanya bisa lihat tapi otaknya kok yang otaknya kegurau. Diri si. Nah, Pak Teguh. Ya. Apa masalah itu? Kayak gini-gini tadi fungsinya untuk apa tuh pak? Lah fungsi kurang mata ini untuk membersihkan mata dari semua kotoran-kotoran yang selama ini tidak kita perhatikan itu pertama kedua untuk mengurangi mata minus mata plus maupun yang mengalami sitinya khusus untuk terapi memang harus rutin tapi kalau untuk pembersihan semacam ini cukup seminggu sekali sebenarnya kalau gak seminggu sekali ya sebulan sekali nah gak sebulan sekali ya tiga bulan sekali kalau enggak ya yes, seumur hidup sekali lah paling enggak kita Cinta terhadap mata kita, orang ini kan organ vital ya. Dipakai nyari duit, 
mata dipergunakan, tapi selama ini perawatan tidak mendapatkan haknya. Marilah kita mungkin merawat tubuh kita, terutama untuk organ mata, biar lebih diperhatikan. Itu aja sih kalau saya. Terus, sampai sejak kapan ngucek-ngucek mata gini, Pak? Saya nggak hanya terapi gura mata, tapi juga gura hidung, gura telinga. Oh, semuanya? Iya, termasuk alijama bekam. Oh, bekam juga? Bekam juga. Sama teknik kiropraksi, teknik pengurusan tulang belakang. Belajarnya di mana tuh, Pak? Dulu tahun 2005, kebetulan ada Tuan Haji Ismail, seorang praktisi herbalis dari Malaysia, datang ke Indonesia. Nah, saya ikut semacam kuliah dia terpadu selama sekian bulan diajarkan semua teknik pengobatan holistik. Jadi tubuh manusia ini sudah pada dasarnya cerdas. Cuman kalau tidak mendapatkan perawatan, tidak balance. Nah, ketika tidak balance menyebabkan sakit. Sesederhana itu sebenarnya. Kan kalau kita lihat dimensi manusia itu kan ada dimensi fisik, dimensi pikiran, dimensi jiwa dan dimensi spiritual. Pengobatan secara fisik ya dengan fisik, pengobatan secara pikiran ya dengan pikiran, mungkin dengan teknik hipno atau teknik NLP. Kalau pengobatan secara jiwa ya pendekatan secara agama. Pengobatan spiritual ya mengingat mati lah di pengobatan spiritual. Karena pada dasarnya semua orang akan mati. Jadi kalau antara pengobatan yang satu dengan satunya pas ya luar biasa sih. Itu sih Mas Ayuti kalau menurut saya. Iya, 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 ya, Pak. Wah, jadi banyak nambah pengetahuan ya. ya. Kami siap mati, Rung? Belum. <laughs> Kenapa kok dari tadi ketika mati dan jiwa hadirnya ke saya? <laughs> Salah apa saya? Gak ada. Sebenarnya profesinya bukan terapis, Mas. Ya, saya temannya Mas Teo di bidang outbound. Ya, Om Teo, oh iya, Teo. Om Teo. Salam lestari sahabat Lutfi. <laughs> <laughs> sahabat Theo. Iya 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 iya. Makasih banyak ya Pak Sama-sama, Teguh. Ya. Sama-sama, sama-sama. Mudah-mudahan apa apa yang dikerjakan Pak Teguh berkah semuanya buat amin, amin. buat kita semua yang diobatin juga. Amin. amin. Terus apa ya? Ya sekuilah pokoknya. <laughs> Ya mas ya? ya? Ya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nah itu dia. Amin. Matur nuwun Pak Teguh. Sama-sama Mas Ayuti. Sama-sama. Ye. Terima kasih. Selamat pagi guys. Sekarang saya ada berada. Eh saya ada berada. Saya berada di Rosalia Indah Malang. Ada bis apa oh, ya? Rosalianda, Malang, Solo, Jakarta. Wah, ini Volvo UHD. Ini bis paketan. Tapi sekarang saya nggak akan naik bis yang kekinian itu, nggak naik bis gede. Tapi naiknya ini, saya mau ke Jogja. Mampir ke Jogja dulu, maksudnya sebelum balik ke Jakarta. Bagaimana perjalanan dengan Rosalia Indah Medium lewatnya mana aja dari Malang ke Jogja? Ikuti terus aku melaku-melaku.